നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സിമ്മൽ സീസിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗോതമ്പ് ദോശയാണ് സാധാരണ ഗോതമ്പ് ദോശയല്ല നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ എല്ലാ അമ്മമാരും ചെയ്യാറുള്ള ഗോതമ്പ് ദോശയൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനേക്കാളൊക്കെ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായൊരു ദോശയാണ് വളരെ രുചികരവുമാണ് ഞാൻ ഈ ഗോതമ്പ് ദോശയോടൊപ്പം ചെയ്ത തക്കാളി ചട്നിയാണ് അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഗോതമ്പ് ദോശയും തക്കാളി ചട്നിയും കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ സാമ്പാർ തേങ്ങാ ചട്നിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് തക്കാളി ചട്നി ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് ദോശയ്ക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഗോതമ്പ് പൊടി രണ്ട് കപ്പ് ഒരു വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉപ്പിട്ട് പിടുങ്ങിയെടുത്താണ് ഒന്ന് രണ്ട് തുള്ളി നാരിയാന്നിരം കൂടെ ചേർക്കണം ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയാറുണ്ട് പുഴുങ്ങിയെടുത്ത ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാൻ ഇതുപോലെ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൈകൊണ്ട് പൊടിക്കാവുന്ന പരുവത്തിൽ പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം കേട്ടോ പുഴുങ്ങി പൊടിച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങും മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇട്ട് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി വെള്ളമൊഴിക്കാണ് അപ്പൊ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് ചേർത്ത് അടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇപ്പൊ ഞാൻ അല്പം ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് അരച്ചെടുത്ത മാവ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കരക്കെടുത്താണ് ഇതുപോലെ സ്മൂത്തായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുക നമുക്ക് ഒരുപാട് നീണ്ടു അല്ല ഒരുപാട് തിക്കിഷ് ആയിട്ടുള്ള ബാറ്റർ അല്ല ഇതുപോലെ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കലക്കിയെടുക്കുക അപ്പൊ ഇതോട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട ഈ ദോശയിൽ ചേർക്കേണ്ട കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട് അത് തയ്യാറാക്കാം ഒരു വലിയ സവാള ഞാൻ ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മുട്ടയ്ക്കൊക്കെ അരിയുന്ന പോലെ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട് ഒരു പിടി മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് സവാളയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഈ പാത്രത്തിലേക്കിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക നമുക്കിത് ദോശയ്ക്ക് ചേർക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തോണ്ട് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റായി അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് ദോശ തയ്യാറാക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പാൻ വെച്ച് ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ദോശക്കല്ലാണെങ്കിൽ അത് വെച്ചാൽ മതി പാൻ ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് ദോശ തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാളയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലും മല്ലിയിലയും കൂടെ ഉള്ളത് ഉപ്പൊന്നും ചേർക്കേണ്ട കേട്ടോ ഇത് ചുമ്മാ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇത് ഞാൻ അല്പം വിതറുകയാണ് എൻ്റെ മുകളിൽ അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുകളിലോട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വിതറി കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് വിതറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ മതില്ല എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ മേലെ ഞാൻ അല്പം നെയ്യോ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലെണ്ണയാണെങ്കിൽ നല്ലെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരല്പം നെയ്യോ എണ്ണയോ ഒന്ന് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വരും അപ്പൊ ഈ ഒരു ആവിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വെജിറ്റബിളും ഒക്കെ ഒന്ന് വാടും ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതല്ല ഇത് മടക്കി നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി മറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും എടുക്കാം അപ്പൊ എല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് വളരെ രുചികരമായൊരു ദോശയാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് വരണം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ രുചികരമായ പോഷകസമൃദ്ധമായ നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററി വെച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഗോതമ്പ് ദോശയും എല്ലാം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം
എൻ്റെ ഒപ്പം ഞാൻ ചെയ്തിരുന്ന കാലി ചട്നിയാണ് അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇത് ചെയ്ത് കഴിക്കണം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിപ്പോൾ വേറെ നിങ്ങൾക്ക് ചമ്മന്തി ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ തേങ്ങാ ചമ്മന്തി സാമ്പാർ എല്ലാം നല്ല ചേർച്ചയാണ് പക്ഷെ ഈ തക്കാളി ചട്നി ടൊമാറ്റോ ചട്നി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതെല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവ